C'est que j'ai envie d'avoir faim, envie d'avoir dit. C'est que j'ai envie d'avoir été, envie d'avoir compris. C'est que j'ai envie d'avoir croqué, d'avoir brûlé, d'avoir glissé. C'est que j'ai envie d'avoir chéri. Et que le diable me pardonne toutes mes belles envies. C'est que j'ai envie d'avoir vu et d'avoir frémi. C'est que j'ai envie d'avoir connu, envie d'avoir conquis. C'est que j'ai envie d'avoir creusé, d'avoir ramé, d'avoir tout vu et envie d'avoir tout perdu. Et que le diable me pardonne ses envies saugrenues. Me le temps. Bueno, Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo lo nuestro con el Pride, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, eh, infrecuente esto de las notas, reportajes. Vos no sos una persona que si bien ha sido consultada bien mal, televisión o radio o cosas así, le huyen. No, no, no es que yo haya intentado alguna vez hacer una nota y no pude, pero tenía esa, esa limitación. Digo, ¿querrá venir? ¿Le interesará? Digo, porque uno trae, por ejemplo, médicos, y los médicos son tipos más expuestos, más proclives, ¿no es cierto? O científicos. En el caso de los arquitectos es más complicado. A lo mejor es una, un prejuicio mío, ¿no? Sí, puede ser. No, creo que hay, más que nada, supongo, pero quizás sean programas más eh, Específico. específicos de la disciplina. Perfecto. Pero sí, a lo mejor están dando entrevistas por ahí, no, no es tan frecuente. Bueno, porque la verdad que no vamos a hablar de la disciplina, o vamos a hablar necesariamente de la disciplina, que es la que hace que vos estés aquí, hmm. ¿no? Este, los televidentes están leyendo sobre impreso en la pantalla, los antecedentes, Gerardo Caballero, arquitecto. Vamos a empezar bien atrás, Totoras. Totoras, sí. ¿Cómo era tu casa donde naciste? Y yo viví en el pueblo, en la avenida. Eh, mi papá tenía una, una agencia de tractores, vendía tractores. Ajá. Así que teníamos la casa y al lado estaba la agencia. Y... La época de Granero del Mundo, más o menos. Sí. Un buen época, momento, digamos. Sí, la... sí, un buen momento, los años 60. Claro, Frondizi, por ahí esa época. Sí, me acuerdo que yo pasaba mucho tiempo en el taller porque, bueno... Primero que era un entretenimiento, ahí viste, se arreglaban las máquinas. Sí, sí, había fierro y eso, los chicos, estaban la los mayoría. Estaban los mecánicos. Y después una cosa que había, que me gustaba mucho también, es que había autos, porque como se vendían máquinas, siempre se recibía algún auto, Ajá. y estaban las camionetas para ir a vender, así que también lo acompañé mucho a mi papá. Tu viejo laburaba de eso, tenías hermanos. Un hermano más grande, Ajá. que por, por todo este tema también, este, se dedicó mucho a correr autos. Estuvimos siempre más ligado a eso que, a, que, que al fútbol, por ejemplo. Claro. Fierros. Fierros, más que fútbol. Y mucho se da eso en el interior de la provincia. Sí, sí, ¿no? en, en todos los pueblos había mucho. Hay mucho en, en el frente de casa incluso había otro, otra agencia de otros tractores que también tenían un coche de carrera. Ajá. Bueno, y fue una época así. ¿Hiciste la primaria en Totoras? Hice la primaria en Totoras. ¿Secundaria? Eh, y la secundaria la hice en Santa Fe hasta cuarto año en el liceo militar. Ah, no te privaste de nada. No. Y, eh. y después quinto año. ¿Qué pasó que te fuiste de cuarto? Te salvaba de la corimba. Te hacías claro, de cuarto. Sí, a, a sí, sí. Tengo algunos amigos que lo hicieron por eso. Sí, jurabas la bandera. Año? Pero este, lo mío es un caso inédito también, porque después mi, mi camada... Fue si la me... que la llamó por lo del Beagle. No, no, no. Fue la que no hicieron el servicio ah, la, militar. La, ah, las, la dos. Clase, las dos clases. 57 y 58. 58 claro. Viste que no hay que especular tanto en la vida. <risa> tanto cálculo previo al cohete. ¿Y terminaste quinto en una escuela...? Terminé quinto en San Genaro, porque en Totoras no había nacional, era perito mercantil. Yo me fui a San Genaro, que es un pueblo que está a 30 kilómetros. Eh, ¿Cuando estaba en el liceo militar ya querías ser arquitecto? No, o sea, no, 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 para nada, no, nada. no para nada. No. No. ¿Y en qué momento y por qué? Porque no, la verdad no. que es muy difícil que un pibe a los 17 años sepa qué quiere hacer, no digo sí. el resto de su vida porque es demasiado exagerado, no. pero si yo quiero hacer esto porque voy a vivir de esto, la verdad que... Sí, no, yo tampoco lo, lo tenía así tan claro. Lo que pasa es que en el liceo conocí a bueno, mis amigos de acá de Rosario, que estaban ahí en el liceo cuando yo me vine a inscribir a la facultad. En general, la idea primaria era que estudiara... Nunca me gustó la veterinaria, pero agronomía podía ser. Uh -huh. Ingeniero agrónomo en el campo, Bien, claro. siempre ligado un poco... Bueno, eso podía ser. Después vine acá... Y Ariel Jiménez, que con el que después Exacto, trabajamos sí. juntos. Su mamá era la directora de la Biblioteca Argentina. Bella. Exactamente. Bella. Y el hijo, papá ¿no? era arquitecto. Sí, ahí está. Y entonces, eh, nada, como yo tenía buena relación con él, se iba a anotar en arquitectura, vamos. La verdad es que medio así me dejé llevar. Y fuiste. Y fui, me anoté, empezamos, este, hicimos el primer año juntos y bueno, 
Pero una cosa que después me empezó a interesar como en cuarto o quinto año. ¿eh? Recién ahí. Sí, sí, los primeros años. Hasta no. ahí lo iba llevando como una sí, carga, sí. digamos, sí. una responsabilidad que tenía que cumplir. Sí, después está el momento de la vida universitaria. Porque que... te viniste para acá solo, vivías. Sí, sí, ya había vivido en San Genaro solo. Pero vivía en un departamento, una pensión. Sí, sí, primero viví en una pensión, después, después un departamento. departamento. Solinger. Solinger. Sí. Y había que llevar nota para que papá mandara la guita para pagar el departamento. Sí. O laburaba. No, bueno, empecé a trabajar en tercer año, empecé a trabajar, a trabajar en una empresa constructora. Bueno, y ahí ya no necesitaba tanto un alto rendimiento en nota porque ya te bancaba vos solito. Si demoraba un poco más en terminar la carrera, ya no sentía esa culpa de decir, mi viejo me están bancando, tengo que hacer la carrera sí, en cinco años. siempre ¿sabes? fui bastante como autónomo, me gustaba, Ajá. Este, y bastante austero también, o sea, con lo cual no había me lo arreglaba, problemas. pero... Me, era fascinante la vida universitaria, eso, los amigos, las peñas. Eso era para mí más, tengo el recuerdo más ese que la facultad. De la parte de la, académica. De la parte académica, jugábamos fútbol, las salidas. Bien, y saliste en el 82. Saliste en el 82 y había que laburar arquitecto en un país que tenía ya un cambio de clima después de la guerra de Malvinas. ¿no? Eh, viene la primavera alfonsinista, para calificarlo de algún modo y demás. <risa> Pero económicamente eran situaciones complicadas, ¿no? Y ahí, eh, me imagino, ir a laburar de empleado o en un estudio o hacer no, tu propia yo... historia, o nada que ver con eso. No, nada que ver, porque yo tuve la suerte en la facultad, conocí a Roberto Gira, que fue profesor mío, uh -huh. y yo trabajé con él, con él y María Elena, que era la esposa, sí, que sí. también era arquitecta, María Elena Albano, y trabajaba con él, y él fue la persona que a mí me, me abrió la ventana al mundo, que me... me me aconsejó. Sí, sí, después vi que fuiste, te fuiste a España. Claro, y entonces ¿cómo cuando trabajaba con él, él me, me daba el sueldo, me daba la mitad y la mitad me lo guardaba. ¿Ese es el laburo que me decís que empezaste a tener en tercer año? Sí. Ah, o sea que ya hacía 3, 4 años que venía juntando. Sí, sí. Y, cuando, ah. y él siempre, bueno, ya me ha dicho que cuando terminaba me tenía que ir, me tenía que ir, me tenía que ir. Y bueno, así que yo ya tenía puesto eso que ni bien terminé que, me fui. Que seguía, digamos, lo tuyo. Sí, no sí, o fuera. sea que no, ni bien terminé la carrera me fui. A Bien. los dos meses me fui con, con Ariel y con el Pato Prosper y nos fuimos a Europa. Ajá. Y bueno, ahí arrancó. Así que yo en la época de Alfonsín... ¿Y todo eso te la contaban? Sí. Bien, y estaba en España inicialmente. Sí, en España. Llegué a Barcelona, me acuerdo que llegamos a Barcelona, había salido el libro Los primeros 100 días del gobierno de Felipe González. Era muy, muy fresco momento, todo eso. Claro, claro. El destape español. Sí, sí, un momento extraordinario. Un presidente de 38 años con los pelos hasta acá. Sí. Patilla. Y... Él y guerra. Eso se potenciaba por la experiencia nuestra de salir de acá de la dictadura. Nosotros vemos esto que dijimos. Seis años de la dictadura, llegar a España. 